بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم درویش ٹی وی کے مؤسس خاتین و حضرات ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے ایک بادشاہ کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو گیا کافی دن علاج کرنے کے باوجود جب اسے آرام نہ آیا تو طبیبوں سے صلاح مشورہ کر کے کہا کہ اس بیماری کا علاج صرف انسان کے پتے سے کیا جا سکتا ہے اور وہ بھی ایسے انسان کے پتے سے جس میں یہ خاص نشانیاں ہوں یہ کہہ کر حقیبوں نے وہ نشانیاں بتائیں اور بادشاہ نے حکم دے دیا کہ شاہی پیادے سارے ملک میں پھر کر تلاش کریں اور جس شخص میں یہ نشانیاں ہوں اسے لے کر آئیں پیادوں نے فوراً تلاش کا کام شروع کر دیا خدا کا کرنا کیا ہوا کہ وہ ساری نشانیاں ایک غریب کسان کے بیٹے میں مل گئی پیادوں نے کسان کو ساری بات بتائی کہ بادشاہ کے علاج کے لیے تیرے بیٹے کے پتے کی ضرورت ہے اسے ہمارے ساتھ بھیج دے اور اس کے بدلے جتنا چاہے روپیہ پیسہ لے لے کسان بہت غریب تھا ڈھیر سارا روپیہ پیسہ ملنے کی بات سن کر وہ اس بات پر آمادہ ہو گیا کہ سپاہی اس کے بیٹے کو لے جائیں چنانچہ وہ اسے بادشاہ کے پاس لے آئے خاص نشانیوں والا لڑکا مل گیا تو اب قاضی سے پوچھا گیا کہ اسے قتل کر کے اس کے جسم سے پتا نکالنا جائز ہوگا یا نہیں قاضی صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ بادشاہ کی جان بچانے کے لیے ایک جان کو قربان کر دینا جائز ہے قاضی کے فتوے کے بعد لڑکے کو جلاد کے حوالے کر دیا گیا کہ وہ اسے قتل کر کے اس کا پتا نکال لے لڑکا بالکل بے بس تھا وہ اپنے قتل کی تیاریاں دیکھ رہا تھا اور خاموش تھا زبان سے کچھ کہہ نہ سکا لیکن جب جلاد تلوار لے کر اس کے سر پر کھڑا ہو گیا تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی بادشاہ خود اس جگہ موجود تھا اس نے اسے مسکراتے دیکھا تو حیران ہوا جلاد کے ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھ کر تو بڑے بڑے بہادر خوف سے کانپتے ہیں اس نے جلاد کو رکنے کا اشارہ کر کے لڑکے کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا لڑکے یہ تو بتا اس وقت مسکرانے کا کون سا موقع تھا لڑکے نے فوراً جواب دیا حضور والا دنیا میں انسان کا سب سے بڑا سہارا اس کے ماں باپ ہوتے ہیں لیکن میں نے دیکھا کہ میرے ماں باپ نے روپے پیسے کے لالچ میں مجھے حضور کے سپرد کر دیا ماں باپ کے بعد دوسرا سہارا انصاف کرنے والا قاضی اور بادشاہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ظالم کسی کو ستائے تو وہ اسے روکے لیکن قاضی اور بادشاہ نے بھی میرے ساتھ انصاف نہ کیا اب میرا آخری سہارا خدا کی ذات تھی اور میں دیکھ رہا تھا کہ جلاد ننگی تلوار لے کر میرے سر پر پہنچ گیا اور خدا کا انصاف بھی ظاہر نہیں ہو رہا بس یہ بات سوچ کر مجھے ہنسی آ گئی لڑکے کی یہ بات سنی تو بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس نے حکم دیا کہ لڑکے کو چھوڑ دو ہم یہ بات پسند نہیں کرتے کہ ہماری جان بچانے کے لیے ایک بے گناہ کی جان لی جائے لڑکے کو اسی وقت چھوڑ دیا گیا بادشاہ نے بہت محبت سے اسے اپنی گود میں بٹھا کر پیار کیا اور قیمتی تحفے دے کر رخصت کیا کہتے ہیں کہ اسی وقت بادشاہ کی بیماری گھٹنی شروع ہو گئی اور چند دن میں وہ بالکل تندرست ہو گیا موسز ناظرین جان رکھا بادشاہ کی ہو یا غریب کی قدر و قیمت میں دونوں برابر ہیں خود غرض بن کر دوسروں کی جانے پامال کرنے والے دنیاوی لحاظ سے اتنے فائدے میں نہیں رہتے جس قدر نفع میں خلق خدا پر رحم کرنے والے رہتے ہیں حضور رقم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انسانوں کو کنگی کے دانتوں کی طرح یکساں قرار دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات رنگ و نسل قومیت یا جسمانی خوبیوں کی بنا پر انسانوں میں تمیز کرنا نہیں سکھاتی ہیں یہی سبب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ 
आपकी नजर में चूके इंसान बराबर है इसलिए किसी को भी दूसरों पर हुक्मरानी का हक वरासत में नहीं मिल सकता वो लोग जो पहले पैदा हुए या जिनके पास ज्यादा दौलत है या जो लोग किसी खास खानदानी या लिसानी घरों से ताल्लुक रखते हैं वो दूसरों पर हुक्मरानी का वरासती हक नहीं रखते इस्लाम में मसावत नर्म मिजाजी और खुश इखलाकी पर बहुत जोर दिया गया है आप सल्लल्लाहु अलैहि सल वसल्लम ने इर्शाद फरमाया लोगो सुन लो जमाना जाहलीत के तमाम रस्म रिवाज आज मेरे पाओ के नीचे है लोगो तुम्हारा रब एक है तुम्हारा बाप आदम है किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर किसी गोरे को किसी काले पर या किसी काले को किसी गोरे पर कोई बर्तरी नहीं है फजीलत का मैार सिर्फ तकवा है तुम सब आदम सलाम की औलाद हो तुम सब पर एक दूसरे का खून इज्जतें और माल हराम है खबरदार मेरे बाद गुमराह ना हो जाना कि एक दूसरे की गर्दनें काटने लगो यह अजीब बात है कि इस्लाम में मसावत की तालीम दी गई है मगर इसके बावजूद मुस्लिम माशा आज तक इस्लाम की तालीमत मसावत का मजहब नहीं बन पाया दुनिया में एक मुल्क भी ऐसा नहीं मिलेगा जहां मुसलमान हर किस्म के भेदभाव से ऊपर उठकर मसावी नजर आते हों भारत में जात पात का फर्क है तो अरब से यूरोप तक उनके अंदर रंगो नस्ल का फर्क दिखाई देता है दुनिया के कई ममालिक में वो नस्ली इख्तलाफ का शिकार है जाहिर है ये सब कुछ इस्लामी तालीमत के खिलाफ है ये दुनिया इंसानी मसावत का नमूना तब ही बन सकती है जब तमाम मुसलमान खुद को इस्लामी तालीमत का नमूना बना लें असलकम वरहमत ला वरकू